കോം ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ആ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ത്രീ മാർക്ക് എല്ലാം പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ നാല് അഞ്ച് ആറ് അടുത്ത മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിലത്തെ ത്രീ മാർക്കും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ത്രീ മാർക്കിൻ്റെ പഠിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യം എന്താണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പഠിക്കുക ദി ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സോഴ്സ് ഫ്രം വിച്ച് അഡീഷണൽ ഫണ്ട് ഫോർ ഡിറൈവ് ആൻഡ് ദ യൂസസ് ടു വിച്ച് ദി സോഴ്സസ് വർ പുട്ട് അതായത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ഫണ്ടുകളുടെ സോഴ്സസ് എവിടെ നിന്നാണ് ആ അഡീഷണൽ ഫണ്ടുകൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പഠിക്കുക ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് ഫണ്ട് എന്ന് ഡിഫൈൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് ജനറലി മീൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി വിച്ച് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ റിക്വയർ ടു ഡൺ ദർ ബിസിനസ് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന് ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് മണീനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മണീനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഫണ്ട് മൂന്ന് സെൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് പല ഇതുകളാണ് പറയുക നാരോ സെൻസിൽ അത് ക്യാഷ് ഓർ മണിയാണ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോഡ് സെൻസിലാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് പോപ്പുലർ സെൻസിലാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അപ്പോൾ അതും കൂടിയും എന്താണ് ഫണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം എന്താണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പഠിക്കുക എന്താണ് ഫണ്ട് എന്ന് പഠിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിലോട് കടക്കാം ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യം എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പഠിക്കണം ഇറ്റ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ക്യാഷിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട് ഫ്ലോയും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷിൻ്റെ ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ക്യാഷ് എന്തിനൊക്കെ പോയി ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് അകത്തേക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തിനൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട് ഫ്ലോ ഔട്ട് ഫ്ലോയും കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പഠിക്കുക അതെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ആർ ഷോർട്ട് ടേം ഹൈലി ലിക്വിഡ് ഇൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റീഡ്ലി കൺവേർട്ട് അല്ല വിച്ച് ക്യാൻ ബി റെഡ്ലി കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിത്തൌട്ട് എ ഫോൾ ഇൻ ദെയർ വാല്യൂ അതായത് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഷോർട്ട് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലിക്വിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഈസിലി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വാല്യൂലൊന്നൊരു മാറ്റം വരാതെ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ കുറയൊന്നും ചെയ്യാതെ ഈസിലി നമുക്കത് ക്യാഷ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹൈലി ലിക്വിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി ലിക്വിഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇക്വലൻ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ബില്ല് അതായത് ട്രഷറി ബില്ല് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകളൊക്കെയാണ് അപ്പം അതൊന്നും കൂടി എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പഠിക്കണം എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റ് അതായത് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മൂവ് മ
ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് റീപേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോറോയിങ് റിഡംഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിങ്ങിലും ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിലും പെടാത്ത ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരിക അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്താണ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റ് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്താണ് ഫിനാൻസിങ് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പഠിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അത്രയാണ് ത്രീ മാർക്കായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ ദെൻ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സി വി പി അനാലിസിസിൽ എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പഠിക്കുക മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് പഠിക്കാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് അതായത് ഒരു അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന അഡീഷണൽ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പഠിക്കുക ഇനി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ബൈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വോളിയം ഓർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വാരിയബിൾ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ കുറച്ച് ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിന്റ് പിന്നെ പി വി റേഷ്യോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പോകാന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് അത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെയും ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്താണ് ഫണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്താണ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റ് മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങും മാർജിനൽ കോസ്റ്റും എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം വീഡിയോ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസും ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാം യൂസ്ഫുൾ ആണോ എന്നുള്ളത് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്